Chào các bạn, 2KT từng là nhóm nhạc nổi đình đám khiến nhiều bạn nữ dụng tim và thậm chí được so sánh với các nhóm nhạc Hàn Quốc. Thế nhưng ở góc nhìn khác, 2KT lại bị xem là thảm họa âm nhạc vì phong cách lạ và đầu tóc chật trời. Tuy nhiên, 2KT bây giờ đã biến mất, họ ra album sóng gió phần đầu và họ bảo chờ xem phần sau ra sao. Nhưng họ thực sự không vượt qua được sóng gió trong nội bộ. Thế nên, phần cuối của album Sóng Gió hóa ra lại chính là đời thật của nhóm nhạc này. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé! Nhóm nhạc 2KT gồm có 3 thành viên là Lý Tuấn Kiệt sinh năm 92, Titi sinh năm 90 và Hồ Gia Hùng sinh năm 93, được thành lập từ năm 2005. Họ được quản lý và lăng xê bởi công ty giải trí Hải Âu. Bắt đầu thì 2KT xuất hiện với phong cách mà nhiều người đánh giá là đường phố, chợ búa, nhưng họ cũng được khen ngợi với giọng hát nội lực và đặc biệt là khả năng nhảy cực chất, vừa nhảy vừa hát rất khỏe khiến nhiều ca sĩ chạy theo không kịp. Dù nhiều người cực ghét phong cách của HKT nhưng ngược lại HKT vẫn là cái tên được lòng khán giả ở thị trường miền Tây. Ở các sâu diễn hội trợ, HKT luôn vô cùng ăn khách. Vào năm 2012, HKT đã phát hành hai ca khúc nhẹ nhàng là giá như chưa từng quen và lời yêu đó khiến cho giới yêu âm nhạc được một phen kinh ngạc. Với việc lột xác ngoại hình từ phong cách đường phố quái dị đến hình tượng lịch lãm ngọt ngào chuẩn idol Hàn Quốc, lần trở lại này của HKT đã khiến nhiều anti-fan phải quay xe. Năm 2012 có thể xem là một năm thành công và là bước ngoặt trong sự nghiệp của HKT. Không những tạo được thiện cảm với khán giả trong nước, trong năm đó HKT cũng trở thành mục tiêu tâm điểm của truyền thông Trung Quốc. Các trang tin điện tử hàng đầu như Sina, Kiwi, Ant, 67 Đồng loạt đăng tải tin và hình ảnh của nhóm nhạc HKT Bắt đầu từ đó, HKT trở nên nổi tiếng và đã sâu ở đất nước đông dân nhất thế giới Thành tích của HKT đạt được tại Trung Quốc có thể kể đến như Lọt top 10 phong cách ấn tượng khiến giới trẻ Trung Quốc phát cuồng Trở thành nghệ sĩ Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet Trung Quốc Với 11 triệu lượt tìm kiếm, xếp cao hơn cả các nghệ sĩ hàng đầu Như Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP, Đông Nhi, vân vân. 2KT cũng trở thành nhân vật để các ca sĩ mô phỏng lại cho các game show như gương mặt thân quen, bản chung xuất hiện trên các chương trình talk show, mức ca sĩ ổn định tại chương trình ca nhạc với sự xuất hiện đông đảo của người hâm mộ Trung Quốc. Thế nhưng mặc dù được nhiều người đánh giá cao nhưng nhóm 2KT đã không bền vững. Năm 2016, thành viên nhỏ tuổi nhất là Hồ Gia Hùng đã rời nhóm trong im lặng. Lý do nam ca sĩ này đưa ra là vì chuyện gia đình và bế tắc trong công việc. Thời điểm này thì không ít tin đồn mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm Tuy nhiên Gia Hùng từ chối phản hồi Sau khi rời khỏi nhóm thì hồ gia đình trở về quê và mở quán bún đậu mắm tôm Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng đã có quãng thời gian anh không còn muốn sống sau khi rời khỏi nhóm Tôi đi giao hàng bằng xe đạp điện Nếu có đủ điện thì đỡ mệt, không có điện thì tự dùng sức tự đạp Tôi trải qua quãng thời gian không có đủ tiền để ăn mì gói Tôi phải nhịn đói cũng không có việc làm Đôi khi tôi nghĩ đến việc rời bỏ thế giới này Sau khi rời nhóm và kinh doanh bố đậu Thì Hồ Gia Hùng cũng thường biểu diễn ở các hội trợ, sân bóng, sự kiện nhỏ Năm 2017, Hồ Gia Hùng đã cho ra một MV ca nhạc và cả phim ngắn Nhưng cũng không thực sự gây được nhiều sự chú ý với công chúng Hai năm sau đó thì Hồ Gia Hùng đã quay lại với phong cách mới mẻ Và hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây nhiều khán giả đã dành lời khen cho cựu thành viên HKT vì nhan sắc và gu thời trang thăng hạng. Hồ Gia Hùng từng tổ chức đám cưới với doanh nhân Diệp Thúy An. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau đó, bà xã của nam ca sĩ này đã bất ngờ đăng tải đoạn clip đập vỡ và ném đi bức ảnh cưới của cả hai. Không chỉ vậy, nữ doanh nhân còn chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm bị phản bội. Sau Hồ Gia Hùng, thành viên khác là Titi cũng tuyên bố rời nhóm sau hơn 10 năm gắn bó. Titi nói rằng tôi xin lỗi những người anh em cùng một chiếc thuyền đã bao năm gắn bó và phải vượt bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Niềm vui nỗi buồn đều cùng nhau trải qua trên con đường khó nhọc để tồn tại được đến hôm nay. Đến đây thì tôi phải dừng lại, đành phải buông bỏ. Titi được xem là thành viên hot nhất của nhóm HKT. Hiện tại anh không còn sử dụng nghệ danh Titi mà sử dụng tên thật là Phạm Linh Phương. Sau khi rời khỏi nhóm thì Titi được xem là người có cuộc sống thoải mái, dư giả hơn cả trong số các thành viên. Nam ca sĩ hiện được biết đến với vai trò là doanh nhân và hợp tác cùng nữ diễn viên Nhật Kim Anh để kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm. Cuối năm 2018, Titi đã không may gặp tai nạn khiến thính giác của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2019, Titi có màn chào sân 
đánh dấu sự trở lại bằng bản hit các cùng cung. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc đã vươn lên thứ hạng cao trên bảng xếp hạng và mang về thành tích triệu view. Sau thời gian này, thì TT bắt đầu tham gia vào các chương trình game show truyền hình như Quý ông đại chiến, Nhà như chớp, Kỳ tài thách đấu, Ơn giời cậu đây rồi. Đi điểm cao nhất là giải quán quân của chương trình 100 giây rực rỡ mùa 2. Mặc dù từng bị ghét nhất trong nhóm trước đây, thế nhưng hiện tại phong cách của TT đã thay đổi rất nhiều. Anh đẹp trai và nam tính hơn. TT mang đến cho khách mời, các thành viên và khán giả tại trường quay một cảm giác về sự lịch lãm, ấm áp của người đàn ông trưởng thành. Càng bất ngờ hơn khi anh cho biết anh đang là tổng giám đốc của một công ty và không tham gia hoạt động showbiz nhiều như trước. Hiện tại, trang trưởng nhóm HKT ngày nào cũng đã lập gia đình và có một cậu bé trai bụ bấm. Thành viên cuối cùng của nhóm HKT cũng là thành viên chủ chốt nhất trong nhóm là Lý Tuấn Kiệt, sinh năm 92, tên thật là Nguyễn Quốc Danh. Khi quản hoạt động cùng HKT với chất giọng nam cao, hát gần như tốt nhất, Lý Tuấn Kiệt được ví như một phần không thể thiếu của nhóm. Bên cạnh đó thì anh chàng này còn có khả năng sáng tác nhạc. Hiện tại, anh đang tập trung phát triển sự nghiệp solo của mình. Anh khá đầu tư vào nghệ thuật khi thực hiện nhiều MV ca nhạc chỉnh chu thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Đồng thời, về cuộc sống cá nhân, Lý Tuấn Kiệt chưa lập gia đình. Ngoài thời gian cả hát sáng tác thì anh còn dành thời gian để đi du lịch đó đây, khám phá những vùng đất mới. Vậy là chúng ta vừa nhìn lại về cuộc đời của nhóm nhạc HKT. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.